Ciao a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Io sono Giada e oggi siamo qui riuniti per provare la nuova collezione di Kiko che sarebbe la collezione primaverile che ha dei packaging fantastici, cioè non so se l'avete vista, ma ha dei packaging veramente veramente belli. Ogni tanto Kiko se ne esce e dice ma quasi quasi faccio un pack bello. Prima di iniziare mettete un like sulla fiducia perché a YouTube piace di più. Allora già... Già sono i pack esterni, quanto sono carini! Abbiamo questo qui di un prodotto labbra, rosa così, poi abbiamo questi lilla e questi gialli, cioè, poi, ma, no vabbè, Io sono proprio la tonalità di colore pastello che mi piace. Ho preso ben 5 prodotti, 5 prodotti. Allora iniziamo dal primo prodotto che non so quale sia, ok? Quanto è carino, quanto è cute, sembra um, il, la scatolina delle pocket polly, pocket polly si chiamano. Ok, io apro e a parte lo specchietto c'è una rosina anche qui, ha un odore particolare, mi ricorda mm, la piscina, insomma, tutte quelle creme che ti metti in piscina, non, non lo so. Allora, andiamo. Ok, allora vi dico che non ho messo fondotinta, cioè sono proprio nature e ho messo solo un primer, tra l'altro sempre di Kiko della collezione natalizia, questo qui con le rosine. Va bene ragazzi, so che magari per voi così è abbastanza, per me più o meno. Allora in generale però comunque la polvere mi sembra molto carina, rimane abbastanza sottile come tendenzialmente tutte le polveri che ho trovato di Kiko, che ho trovato, che ho provato di Kiko. Ok ragazzi, per me è totalmente promossa, soprattutto perché ha questo packaging, io penso che me lo porterò in giro così tutta l'estate. Sì. Guarda che carino, guarda che carino Ok, a questo punto andiamo di blush, direi Allora il blush ha lo stesso pack della terra ma è lilla E tada! Allora, la rosa è opaca mentre di là eh, è lucidino Io, eh, cioè i blush lucidini, no? Uh, sì, ma fino ad un certo punto, nel senso tutti abbiamo un po' di pori dilatati in, in questo punto, quindi è meglio magari evitare, no? Semplicemente. Uh, che carino! No, vabbè, lo adoro, ah, mi piace, va bene, ok. Per esempio gli skin glazing di Nabla sono carini, cioè tu li compri sapendo che eh, è, è meglio che non li compri. <ride> Sono proprio, appunto, si chiamano proprio skin glazing. Cioè, te lo dicono. E infatti, per esempio, gli skin glazing, secondo me, sono da utilizzare in estate. O comunque, eh, semplicemente su carnogene, un po' più scura. Diciamo che quando sei un color muro è meglio di no. Comunque, niente, cioè, adoro anche il blush. Va bene, allora, eh, io quest'estate sarò con questi due. Qui me, me faccio una collana, anzi degli orecchini. Allora, andiamo a provare l'illuminante, direi. Ce l'ho già qui, lo stavo già prendendo, ho già fatto qualche ditata, perché comunque, cioè, come, come faccio? Il pack è fighissimo, cioè è proprio pesantissimo. Abbiamo un puff puff, non so come si chiami, io li chiamo puff puff, perché effettivamente fai il puff puff. E poi c'è una, una protezione, e poi ci sono delle palline che sembrano le caramelline. Cioè... Siamo... Cazzo, secondo me devo usare questo mini puff puff Ma Non lo so, io ci provo però Cioè cosa devo fare? Devo schiacciare? No dai Sono troppo belle da usare Infatti non... Cioè non so perché le ho comprate Le ho comprate perché sono belle Ma non, non voglio usarle Vabbè mi vado a ficcare addosso un po' di setting spray Super Io spero che queste palline caramellate No, raga, cioè, non, non è cosa. Ma infatti non funziona. Cioè, ma, ma ci sta che non funzionino, no? Cioè, col pennello come faccio? Non voglio romperle. Se le devo rompere, non, non sto al gioco. Ok, qualcosa qua 
qualcosina, vedo, ma non come piace a me. Niente, secondo me è bocciato. Fatemi sapere se cioè, c'è un modo, non, non, non so come approcciarmi a questa cosa. Mi veniva anche tipo da prendere una pallina e spalmarmela addosso. Forse avrebbe funzionato, però non è molto igienico. Ok, io direi di passare alla palette. Allora, la palette ha lo stesso pack lillino che riprende il blush. In tutta sincerità i colori che fa Kiko non mi ispirano mai particolarmente, sono molto... E io farò un trucco normale, cioè... Cioè, cosa, cosa puoi fare? O prendi questo o prendi questo, oppure li prendi entrambi. Io prendo questo e lo metto. Oh no, la cosa. Comunque quanto è pigmentato? Un sacco. Ok, uh, non pensavo che fosse così pigmentato. Vediamo se si sfuma anche. Sto vedendo cose che non mi piacciono. Si sfuma nel senso che perde colore, si desatura un po'. Però lo sento tipo secco e duro, quindi che non, cioè non è che si vuole proprio sfumare, non è che vuole proprio collaborare. Purtroppo non ho pennelli tipo che costano un sacco di soldi e quindi vi posso dire che con questo pennello preso su Aliexpress che sembra un corno di unicorno, cioè fantastico, no? Eh, con, con questo pennello non funziona, ne posso prendere un altro, ma sono tutti di Shane, Aliexpress e basta ok provo a prendere life che, cosa faccio? magari provo a fare un elo non lo faccio da una vita va bene basta <ride> Vado a sfumare leggermente, magari in tutto questo prendo un po' di life. Allora, per questi shimmer andiamo un pochino a... Ok, abbiamo i soliti colori! Allora, abbiamo un oro praticamente che si chiama Peace, che non mi ricordo dov'è. Abbiamo un bronzo e abbiamo un marroncino champagne. Vabbè, provo ad andare questo con, con lo champagne. Vado un po' di questo, giusto così. Va bene, provo ad andare con un po' di dorato. Allora, in generale la texture è molto carina, sembrano quasi degli illuminanti, sono molto sottili. Però, cioè, sull'occhio, se usare uno shimmer, preferisco qualcosa di più. Power, questa qui non mi è piaciuta, no, no, no. Ok, mi metto il mascara e poi passiamo alle labbra. Ragazzi, non offendetevi, ma mi metto un illuminante, perché senza illuminante la mia vita è buia. Ok, allora, come prodotto labbra ce n'erano un po', però boh, sono andata su questo. È un rossetto long lasting matte, quindi opaco. Ed è fatto così. Non ne ho nessuno fatto così, mi ispirava. Profumo anche questo. Proviamolo. Vediamo se... Ok. Mm, forse è più chiaro del mio labbro. Lo scegliere. Ma è secchissimo, cavolo, cioè, cioè mi ha segnato tutto, tutto, tutto quello che poteva segnare l'ha segnato. E prima mi sono fatta lo scrub, ho messo il cacao, ho messo il viper, cioè non è che eh, non, non mi idrato da tre giorni, cioè scusami, eh, ma perché? Cioè perché fare un prodotto così? È secchissimo. Va bene, amici, uh, peccato perché il packaging mi piaceva, molto chic. Riepilogando, 5 prodotti, 2 mi sono piaciuti, terra e blush. L'illuminante, non lo so, carino, bello, sono delle belle palline di luce, ma non funzionano, quindi per me no. 
La palette, cioè ragazzi, ce ne sono veramente di migliori, ma allo stesso prezzo. Anche solo andate su NYX, andate su Nabla, che magari costa un po' di più, ma è di super qualità. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, vi straconsiglio quelle due polveri, anche perché sono quelle col packaging più cute quindi sì e niente se volete altri contenuti simili lasciate un like e se potete iscrivetevi e io vi mando un grosso bacio e ci vediamo come sempre al prossimo video ciao ciao